போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சுடிதாருக்கு போட் நெக் டிசைன் வந்து கீழே ஒரு லீவ் ஷேப் மாதிரி வச்சுட்டு எப்படி ஈஸியாக தைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் வந்து ஏற்கனவே சுடிதார் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கு அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பாக்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மேல ஐ கார்ட்லயும் கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த வீடியோல வந்து இந்த சுடிதார் தான் நம்ம வந்து அந்த போட் நெக் டிசைன் தைக்க போறோம் இந்த சுடிதார்ல வந்து நான் லைனிங் இல்லாம தான் வந்து கட் பண்ணி தைக்க போறேன் நீங்க லைனிங் வச்சு சுடிதார்ல கட் பண்ணி தைக்க போறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே வந்து இதே அளவுக்கு லைனிங்கும் கட் பண்ணிட்டு லைனிங்க வந்து இந்த துணியோட ராங் சைட் வச்சு ஃபுல்லா வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப இதோட ஷோல்டர் அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த சுடிதார்ல வந்து நான் பேக் சைட் ஓப்பன் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு நார்மலா தான் வைக்கிறேன் நீங்க பின்னாடியும் வந்து போட் நெக் யூஸ் பண்ணி தைக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஷோல்டர் அளவு வைக்கணும் ஆம் ஹோல் அளவு வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு சாட் மாதிரி போட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த சாட் பார்த்து நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து நான் வந்து ஏழு இன்ச் அளவுக்கு ஷோல்டரோட அளவு வந்து மார்க் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து பின் கழுத்து உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு வைக்கிறது சுடிதார்ல வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும் போட் நெக் வரும் பேக் சைட் வந்து நமக்கு நார்மலா சுடிதார் போடுற அளவுக்கு நெக் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு கழுத்து உயரம் இருக்கும் கழுத்தோட அகலம் வந்து மூணே கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தையலுக்கு சோல்டர் வந்து இது வந்து பின் கழுத்து வந்து உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் வைக்கிறதுனால தான் நான் இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்ப நீங்க வந்து பின் கழுத்தும் வந்து போட் நெக் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தச்சு விடுற இந்த சோல்டரோட அளவு வந்து ரெண்டு ரெண்டரை அந்த அளவுக்கு கூட இருக்கலாம் அது வந்து நீங்க உங்களோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஷோல்டர் அளவு வந்து மாத்திக்கோங்க கழுத்தோட உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணி விடுறேன் இதுக்காக ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த உயரத்தை விட நமக்கு வந்து அந்த லீப் டிசைன் மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் தைக்க போறோம் அது வந்து இதை அதிகமா போயிடக்கூடாது அதுக்காக தான் மார்க் பண்றோம் வந்து அயன் பண்ற கேன்வாஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட உயரம் வந்து ஏழரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கேன்வாஸோட அகலம் வந்து பத்து இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து ரெண்டா இந்த மாதிரி மடிச்சு எடுத்துக்கலாம் கழுத்தோட அகலம் வந்து மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்றேன் கேன்வாஸ்ல மார்க் பண்ணும் போது எப்பயுமே ட்ரெஸ்ல எவ்வளவு மார்க் பண்றோமோ அதை விட கால் இன்ச் வந்து அதிகமா தான் மார்க் பண்ணணும் நம்ம வந்து தையல் போடும் போது நம்ம கேன்வாஸ் விட்டுட்டு தான் தையல் போடுவோம் அதுக்காக தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கால் இன்ச் வந்து மார்க் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் கழுத்தோட உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேல இருந்து மூணே கால் இன்ச் உயரத்துல ஒரு மார்க் பண்றேன் வந்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் இதுதான் நமக்கு வந்து போட் நெக்கான அளவு மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வளைவா வந்து ஒரு கோடு போட்டு விட்டுக்கலாம் அந்த கார்னர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த வளைவு இருந்தது அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும் இப்போ மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல இருந்து கீழே வந்து நமக்கு உயரம் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் இருக்கு இதுல மேல இருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த முக்கால் இன்ச் வந்து நமக்கு தையலுக்காக தச்சு விடுறதுக்கு வேணும் அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம இப்ப லீஃப் ஷேப் வந்து வரைஞ்சு விட போறோம் கீழே ரெண்டு இன்ச் அகலத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த லீஃப் ஷேப் வந்து வரைஞ்சு விட போறோம் இந்த மாதிரி ஒரு திலகம் ஷேப்ல வரைஞ்சு விட்டுக்கோங்க நம்ம மார்க் பண்ணி விட்டுருக்க அந்த கழுத்து டிசைனுக்கு வெளிப்பக்கமா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல வந்து அந்த கேன்வாஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
இப்ப நான் வந்து அயன் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி துணி வச்சு கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இதோட சைட்ல வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப சைட்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து நம்ம மடிச்சு தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப மடிச்சு தச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பீஸ்ல வந்து சென்டர்ல வந்து நம்ம நாச்சு கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சுடிதாரோட மெயின் கிளாத்தோட சென்டர் லைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் வந்து லைனிங் சுடிதாரில் தைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடியில் ஃபர்ஸ்ட் லைனிங் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்து இதே மாதிரி வச்சு சென்டர் லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கேன்வாஸ் கிளாத்லேயும் சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாச் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி அந்த சென்டர் லைன் மேட்ச் பண்ணி பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கேன்வாஸ் ஒட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த போட் நெக் ஷேப்லேயே வந்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே இருக்க லீஃப் டிசைன்லேயே வந்து ஒரு தையல் போட்டு விடணும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மெயின் கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க நடுவுல அந்த லீப் ஷேப்லயும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த மெயின் கிளாத் வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுலயும் அதே மாதிரி சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கார்னர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கேன்வாஸ் வந்து நம்ம மேல் பக்கத்தில் இருந்து உள்பக்கம் திருப்ப முடியாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நடுவில் கட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த முக்கால் இன்ச் கேப் வந்து நம்ம விட்டுருக்கோம் கார்னரில் இருந்து இந்த மாதிரி அந்த ஷேப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வளைவா ஒரு லைன் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக வந்து மெயின் கிளாத்தை கட் பண்ணிடாமல் கேன்வாஸ் கிளாத்தை மட்டும் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி விடணும் இப்ப நமக்கு இந்த கேன்வாஸ் வந்து ரெண்டு பீஸா தனித்தனியா ஆயிருச்சு இப்ப இத வந்து நம்ம உள்பக்கமா திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இத வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுடலாம் நடுவுல அந்த முக்கால் இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டா மட்டும் தான் நமக்கு இந்த கேன்வாஸ் வந்து கரெக்டா திரும்பி வரும் இப்ப இந்த லீப் ஷேப்லயும் அந்த கேன்வாஸ் வந்து உள்பக்கமா மடிச்சு திருப்பி விட்டுக்கலாம் கேன்வாஸ் வந்து உள்பக்கமா திருப்பினதுக்கு அப்புறம் மேல வந்து ஒரு பதிவு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த லீப் ஷேப்லயும் அதே மாதிரி ஒரு பதிவு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த போட் நெக் டிசைன் வந்து நம்ம இந்த லீப் டிசைன் வச்சு ஒரே கேன்வாஸ்ல வச்சு தச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்ப இதுக்கு மேல பைப்பிங் பண்றதுக்கு இந்த சுடிதாரோட பேண்ட் கிளாத்ல வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட ஒரு சை இதோட அகலம் வந்து ஒன்னே கால் இன்ச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதோட ஒரு சைட் வந்து மடிச்சு தச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை வந்து துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு அடியில இந்த மாதிரி பைப்பிங் அளவுக்கு தெரியற அளவுக்கு வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல அந்த போட் நெக் டிசைன்ல வந்து நம்ம பைப்பிங் அளவுக்கு தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ மேல் பக்கத்துல இருந்து நமக்கு அந்த பைப்பிங் கிளாத் வந்து உள்பக்கமா இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட்டுக்கலாம்
நமக்கு அந்த போட் நெக் டிசைன்ல மட்டும் நம்ம வந்து பைப்பிங் பண்ணி எல்லாமே பினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப இதே மாதிரி நம்ம இந்த லீஃப் டிசைனுக்கும் நம்ம வந்து பைப்பிங் பண்றதுக்கு அதே கிராஸ் பீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டா மடிச்சு வச்சுட்டு அதே ஷேப்லயே வச்சு நம்ம தையல் போட போறோம் இந்த மாதிரி நான் வந்து தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதையும் வந்து பைப்பிங் அளவுக்கு வெளியில தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த லீஃப் ஷேப்லேயே வந்து நம்ம தச்சு விட்டுக்கலாம் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பின்பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பைப்பிங் கிளாத் வந்து வெளிப்பக்கம் திரும்பாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபூட் இடைவெளியில இன்னொரு தையல் வந்து இந்த கழுத்து டிசைனை சுத்தி வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப மேல போட்ட மாதிரி இந்த லீஃப் டிசைனை சுத்தியும் ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த டிசைன் வந்து நம்ம ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சாச்சு ஒரே கேன்வாஸ் ஷீட் வச்சு நம்ம வந்து இந்த லீஃப் டிசைன் வந்து எப்படி ஈஸியா தைக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாத்துருக்கோம் இந்த சுடிதார் வந்து ஃபுல்லா ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கீழ இருக்க லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கான் அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் வந்து அப்பதான் நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பாக்க முடியும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாத்திலேயே ஃபாலோ பண